हा विखार एवढा बरोबर नाही चाललंय ते बरोबर नाही आणि त्याची कोणाला काही पडलेली नाही पडलेली नाही संमेलनं करतायत कोटीची संमेलनं हे होत आहेत त्याला मंत्री संत्री येत आहेत त्यांच्या लांगूल चालन करण्यात वेळ जातो बालगंधर्वांच्या काळामध्ये सुद्धा ब्रिटिश सरकारने पैसे दिले नव्हते तेव्हा रंगभूमी जिवंत खाजगी संस्थानिक आणि आश्रयदात्याने ठेवली होती अनुदानावरती नव्हती जिवंत आज सगळ्याच नाटक झालं सगळ्याचीच गंमत झाली मी सुरुवात जेव्हा केली तेव्हा फार मजा यायची नाटकाच्या दौऱ्यावर जाताना हे करताना ते करताना फार बरी सोय नसायची राहायची किंवा ती बरी असू नये याच्यासाठी व्यवस्थापक आपलं संपूर्ण अंगभूत नैपुण्य आणि कर्तृत्व वापरायचे परत आज उत्तम सगळ्या सोयी आहेत नाही गमत आहेत नाही गमत आहेत मला अगदी प्रामाणिकपणे तू विचारशील तर मला नाही दुसरं काही करता येत म्हणून मी हे करतोय खूप विचित्र परिस्थिती आहे आशादायक चित्र नाही कुठे दिसत तुम्हाला काही बदलावं असं वाटतं यातलं काय बदलणार मी तुम्ही चांगली माझ्या हातात एक झाडू आहे नाही 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 लिहू शकत नाही लिहू शकत कारण ती करणार कोण त्यात काम करायला लोक येणार कोण म्हणून मी दोन तीन पात्रांचे नाटकं लिहितो ज्यात मी एकटा असतो आणि तरुण मुलांना हाताशी घेतो ते निदान वयापर्यंत माझं ऐकतात आणि ती चलाख आणि चतुर असतात त्यांनाही त्यांची कामं असतात पण ते ऐकतात हे बदलायचं म्हणजे कसं आहे ना माझ्याकडे झाडू आहे त्यांनी मी घरातला केर काढू शकतो पण समुद्राच्या लाटा परतून मी सात बंगल्याच्या तिकडे झाडं मारत गेलो म्हणून त्या उरणपर्यंत जाणार आहेत लाटा त्या सगळ्यांना एक दिवस मला आणि त्या झाडू सकट गिळतील हे असंच चालायचं मराठी रंगभूमी गेली इतकी वर्ष अशीच चालायची या ह्याच्यावर चाललेली आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचं आर्थिक नियोजन नाही त्याला कुठल्याही प्रकारचं ताळेबंद नाही आणि मी जे म्हटलं की ही परिस्थिती फार दारुण आहे वगैरे ते निराशावादी सूर नाही हा वास्तववादी सूर आहे म्हणजे रुपयाच्या तुलनेमध्ये डॉलर बळकट आहे का डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपया दुबळा आहे हे निराशावादी सूर नाही वास्तव वास्तव आहे आणि हे बदललं पाहिजे निश्चित त्याला तितकी मोठी माणसं पाहिजेत आमच्यासारख्या सामान्य माणसं ते काम नाही आणि त्या बदलासाठी सध्या काढलेला उपाय अनुदान हा सगळ्यात वाईट आहे एखाद्या मुलाच्या ऐकण्यामध्ये थोडा दोष असेल तर त्याला त्या विषयातल्या तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ला देणं हे काम आहे त्याच्यासमोर मोठ्याने बोलणं हा त्याच्यावर उपाय नव्हे अनुदान देऊन बरं अनुदानाचा अर्थ आपल्याकडे काय होतो मराठीमध्ये आपल्या राजकीय मराठीमध्ये अनुदानाचा अर्थ जी लाटण्यासाठी उपलब्ध असते ती रक्कम म्हणजे अनुदान अनुदानं लाटली जातात ती कोणाला मिळतात कोणाला नाही मिळत काय कशी होतात काय कळत नाही अनुदानाने काहीही होणार नाही अनुदानाने आपण दुबळे होऊन जाऊ आपल्याला गरज आहे ती चांगल्या संहिता निर्माण करण्याची प्रेक्षकांना रंगभूमीकडे परत येतील अशा पद्धतीचे नव्या दमाचे नट आणण्याची नव्या दमाचे प्रयोग करण्याची ही जास्तीत जास्त गरज आहे अनुदानाने काही होणार नाही उद्या तुम्ही एखाद छोट्या गल्लीत भीक मागताय आणि तिकडनं अत्यंत उच्च वस्तीच्या घरामध्ये भीक मागायला गेलात तरी राहता तुम्ही भिकारीत ना फक्त तुम्हाला भीक तीन रुपयाची ऐवजी तीनशे रुपये मिळते जसं म्हणतो ना आपण रॅट रेसमध्ये तुम्ही जिंकलात तरी शेवटी होता कोण तुम्ही रॅटच राहता ना तुम्ही सिंह नाही होत सो वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी त्याच्यावर उपचार केले पाहिजेत उपाय नव्हे उपचार केले पाहिजेत उपचार नुसत्या संमेलनं आणि जयंती आणि जन्मशताब्द्या हे करून काय होणार नाही तुम्ही आता या चौपन्न नाटकामध्ये काही अशा भूमिका केल्या असतील की ज्या आपल्या अनुभव विश्वाच्या पलीकडच्या असतात त्यावेळेला तुम्ही काय करता अभ्यास असा शब्द मला तुम्हाला आवडत नाही म्हणून मी वापरत नाही पण काय तुमच्या तुमची काय स्टाईल आहे त्याला अप्रोच करण्याची कसं आहे ना की अनुभव विश्व वगैरे फार जड शब्द आहेत हल्ली त्या मराठीत ना अनुभवाला अनुभूती म्हणतात मला भीती वाटते हळूहळू अनुभव शब्दच जाईल की काय तर आता कुसुमनवर लेलेचा आपण उदाहरण घेऊ कुसुमनवर लेले करताना दोन पात्र करायची होती एका पाठोपाठीत पैकी ते जी त्यातलं भाच्या कोटे नावाचं एक पात्र होतं गुंडाचं ते मी आधी केलं होतं वेगळ्या नावाने वेगळ्या नाटकात खरं तर कुठलाही मोठा नट कसा छोटा मोठा आयुष्यात तीन भूमिका बऱ्या करतो तीन भूमिका चांगल्या करतो आणि उरलेल्या सगळ्या भूमिकामध्ये त्याची कॉपी काढत राहतो कोणी मान्य करणार नसेल नको करू दे पण हा माझा हा अभ्यास नाही माझा हे माझं म्हणणं आहे आणि ते खरंच आहे 
कोणी ते खोडून काढायचा प्रयत्न करू नये त्यामुळे भाच्या कोटे मी थोड्या प्रमाणात केला होता थोडासा श्रीमंतमधला होगा थोडासा आम्ही जगतो बेफाममधला होता कुसुम मनोहर लेले जे मनोहर लेले हे पात्र होतं हे मनोहर लेले पात्र करताना मात्र मला थोडा विचार करावा लागला की काय असू शकेल कसं असू शकेल त्या नाटकाची गोष्ट साधारण अशी की एक मुलगी आहे गरीब तिला एक माणूस येऊन तिच्याशी लग्न करतो लग्न झाल्यानंतर तिला मूल होतं मूल झाल्यानंतर कळतं त्या बाईला की याचं एक ऑलरेडी लग्न झालेलं आहे आणि तो आपल्या बायकोचंच नाव लावतो आणि त्यामुळे दोघींची नावं हॉस्पिटलमध्ये सारखे असतात तेव्हा ते त्या काळात ते डी एन ए टेस्ट वगैरे एवढं नव्हतं त्यामुळे आणि त्याला ते पचतं सगळं आणि तिच्या आयुष्यात आणि त्याला एक मूल हवं असतं फक्त त्याच्या बायकोला मूल होणार नसतो वगैरे मग माझ्या असं लक्षात आलं की हे जे पात्र आहे ना हे अगदी मध्यमवर्गीय पात्र आहे आपला जो मध्यमवर्ग आहे देशातला तो मध्यमवर्ग कसा आहे की आपला देश सुधारला पाहिजे आणि तो सुधारणार कधी बाजूच्यानी कायदा पाळला की दुसऱ्यानी कायदा पाळला की आपण सुधारलोच म्हणून समजा आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये तावातावाने बोलायचं आणि वेळ येते तेव्हा बघा ना तुम्ही बघा ना असं करायचं त्यामुळे ते एक प्रकारचा तो गिळगिळीत आहे तो हातात सापडत नाही त्याच्याकडे विखार आहे तो विखार जे आपला मध्यमवर्ग करतो की श्रेष्ठांसमोर नमायचं आणि दुबळ्यांवर मारायचं तसा तो आहे तो आपल्या बायकोवरती विखार काढतो आपल्या बहिणीवरती डाफरतो ते बिचारं कुटुंब असतं जे त्याचं लग्न जमवतो त्यांच्यावर डाफरतो पण जेव्हा तो माणूस समोर येतो भाच्या कोठे तेव्हा त्याचा सगळा गिळगिळेपणा जातो त्यामुळे तो गिळगिळीत माणूस मला करायचा होता आणि त्याची गुणधर्म मला शोधायचं काय असतील मग त्याला त्या गिळगिळीतपणा मग त्याच्यामधनं येणारा एक अपराधी भावना हे लपवण्यासाठी त्याला काहीतरी असे हालचाली करायला लागतील तो अस्वस्थ असेल तो हे असेल काहीतरी आपण केलं आहे कारण तुम्ही कितीही निर्णवलेले असलं तरी आतमध्ये तुमच्या आपण करतो आहे ती चूक आहे याची जाणीव सतत असते त्यामुळे तो असा चळवळ असेल हे असेल ते असेल तो थोडा इकडे बघेल तिकडे बघेल तो डोळ्याला डोळा भिडवून नाही बघत तुम्ही कित्येक राजकारणी लोकांशी बोला ते कधी डोळ्या डोळ्या बोलत नाही कधीच नाही बोलत ते असे लपवत बोलतात कारण त्यांचं त्यांना माहिती मी एक राज ठाकरे बघितलं फक्त की जो डोळ्याला डोळा लावून बोलतो बाकी कोणीच बोलत नाही सगळे असे असे बोलत असतात काय त्यांची मनात असं नाही नाही परंतु मग तो असा नजरेल नजर देत नाही वगैरे अशा पद्धतीने ते गिळगिळीत पात्र केलं त्याचे आणि मला मला आणि गिरीश शोक दोघांना त्याचा फायदा असा झाला की आम्ही काय करतो ते समोर त्याला आणि मला बघता येत होतो त्यामुळे त्याच्याकडनं काही मी घेतलं त्यांनी माझ्याकडनं काही घेतलं असेल माझ्याकडनं फार काही घेण्यासारखा नाही आहे पण तरी त्यांनी माझ्या मी त्याच्याकडनं काहीतरी घेतलं त्याच्या भूमिकेतलं आणि गंमत होते त्या नाटकात अशी की मला समोरच्या समोर लोकांना कसं दिसू शकत असेल याचा मला अंदाज येत होता इंटरेस्टिंग म्हणजे जेव्हा त्यांचे दृश्य तालमीत असेल तेव्हा मी समोर बसलेलं असायचो ना तेव्हा मला अरे मी असं केलं तर असं दिसेल लेलेचं काम असं केलं तर असेल हा फायदा झाला त्याच्यात आणि मग ते पुढे नाटक आलं आल्यानंतर ते गाजलं चांगल्यापैकी पहिले जवळजवळ एकशे पन्नास पर्यंत ते अजिबात चालत नव्हतं पण विनय आपटे ते नेटाने चालवत होता मग मोहन गवळी नावाचे एक ठेकेदार होते नाटकांचे त्यांनी ते नाटक घेतलं आणि त्यांनी ते दापुले आणि त्या परिसरात त्याचे प्रयोग केले तिथून ते उलटे त्याचे प्रतिसाद मुंबईत उमटले आणि ते अख्ख्या भारतभर जवळजवळ महाराष्ट्रभर जवळजवळ चाललं आणि त्यामुळे त्या नाटकाची गंमत अशी होती की त्या नाटकामध्ये असं ठरलं की काय झालं दोघांनाही आम्ही त्याच्या आधी एक लवबर्ड नावचं एक नाटक केलं होतं मराठीत पाच सहा वेळा झाला आत्तापर्यंत तीन वर्षात तर ते पहिल्यांदा आम्ही केलं होतं तर त्याच्यामध्ये आम्ही एक भूमिका केली होती त्याच्या फार पूर्वी आधी जेव्हा पहिल्यांदा आम्ही एकत्र काम केलं होतं दीपस्तंभमध्ये तेव्हा पहिल्या अंकात त्याला काम असायचं दुसऱ्या अंकात मला काम असायचं तिसऱ्या अंकात दोघांना तेव्हा आमच्या डोक्यात आलं होतं की आपण भूमिका आतला बदल करून बघूया का मोहन वाघांकडे मी बोललो होते त्यांनाही ती कल्पना पसंत पडली होती पण मी आजारी पडलो आणि पुढे तर राहिलं पण ते आमच्या डोक्यात कुठेतरी होतं कारण मी ऐकलं होतं परदेश परदेशात ना भूमिका अशा आदला बदल केल्या जातात म्हणून हां तर मग आम्ही तेव्हा असं ठरवलं की आदला बदल करायची म्हणून आम्ही ती आदला बदल केली आणि ते लोकांना आवडली मग पुढे मुलाखतीत वगैरे आम्ही सांगायचो की आमच्या आमच्यातलं कलावंताचं जे एक हे असतं ते वाढवायला वगैरे पण त्याचं काय नव्हतं आम्ही ते एक व्यावसायिक गंमत म्हणून केली होती चतुराय म्हणून आणि ती विकली गेली चांगल्यापैकी आणि लोकांनी दोन दोन वेळा नाटक बघितलं आणि हां म्हणजे सरळ आहे ते कोणी असं काय पदरचं काढून देत नाही ना असं आणि त्यावेळेला मात्र मला त्याचा अभ्यास चांगल्या पद्धतीने करायला मिळाला कारण पुन्हा त्याच्या तालमी व्यवस्थित सव्वा महिना चाललेला होता आणि आश्चर्य गोष्ट म्हणजे आम्हाला असं वाटलं होतं की काय आम्ही नाटक केलं आहे असं समाजामध्ये आमच्या अनुभव विश्वाच्या पलीकडचं नाटक केलं आहे आठशे प्रयोग झाले त्या नाटकाचे 
पुढे पुढे असं व्हायला लागले की आम्हाला जवळजवळ आम्ही असं ओळखायचो म्हणजे असं अशी एखादी मुलगी यायची पंचवीस एक वर्षाची अशी 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 अस्वस्थ उभी असायची कोणाच्याच ओळखीची नाही किंवा आले ना कुसुम आली तर कोणीतरी अशी यायची अशा जवळजवळ पंचवीस ते तीस मुली आल्या होत्या आम्हाला भेटायला की मला संशय आहे की माझा लग्न ठरलाय पण मला काहीतरी संशय येतो माझ्या नवऱ्यावर नेहमी त्याची बहीण म्हणून असते काही काही लोकं फस काही काही मुली फसल्या होत्या आधीच एक मुलगा आला होता त्याची बहीण मेली होती आत्महत्या केली होती तिने कळल्यानंतर अशा पंचवीस तीस तरी कुसुम एका प्रयोगाला एक आली होती मुलगी ती म्हणाला असं असं झालं तर तेव्हा आमचे एक नेते आहेत ते आले होते शिवसेनेचे त्यांना मी सांगितलं म्हटलं असं असं आहे हो का पत्ता काय बाई तुमचा पत्ता लिहून घेतला सेक्रेटरी होते त्यांना सांगितलं जरा बघा रे नाटक संपायचे बघा त्या एक अंक होता त्या एक अंकाच्या ते शिवसेनेची कार्यपद्धती वेगवान असते तो माणूस तिकडे जाऊन त्या माणसाला धरून विचारून त्याला त्या पद्धतीने समजवून ती मुलगी वाचली प्रयोग संपताना माणसाली दादा तुमचं काम झालं तो फ्रॉड होता त्याचं असं असं आहे म्हणजे आपण म्हणतो ना आप लेखकाच्या अनुभव विश्वाच्या पलीकडे नाही अलीकडेच सगळं असतं आणि पलीकडे तर त्याच्यावर मोठं घडत असतं खरंच आहे खरंच पण त्यावेळेला एक फार बरं त्याही नाटकामध्ये आमचं खूप कौतुक झालं दोन दोन भूमिका करतो म्हणून खरं तर कौतुक हे टीकाकारांनी सुद्धा उरलेल्या पात्रांचं करायला हवं होतं कारण प्रत्येक प्रयोगाला प्रत्येकाची व्यक्त करण्याची पद्धत वेगळी असेल आज मी जर असं बघत असेल तर तो असा बघत असेल तर समोरच्या पात्राला मागच्या प्रयोगाला असं बघितलं होतं आता या प्रयोगाला ते इतकं सगळं त्या उरलेल्या पात्रानं करायचं होतं त्यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे होतं त्यांचं नाही झालं कौतुक अजून अशी काही उदाहरणं आहेत की ज्या भूमिकांमध्ये तुम्ही वेगळा आवाज लावला होता वेगळी देहबोली वापरली होती आणि मग त्याच्यासाठी कुठून ऑब्झर्वेशन मधनं तुम्ही निवडता काय करता किंवा आवाजावर काय वेगवेगळे प्रयोग केले होते शेवग्याच्या शेंगामध्ये मी काय झालं माहितीये का बाई सकाळी ना मी ते असं बोलायचो आणि तो एक प्रयत्न केला होता आणि तो खूप लोकांना कळला म्हणजे मग अशा वेळेला काय प्रोसेस असते म्हणजे तुम्हाला ते कसं कधी सापडतं का दिग्दर्शक सांगतो त्या माणसाच एकटा आहे तो कष्ट केलेला आहे आणि असं कुठेतरी त्याच्या पाहायला लागलाय म्हणा भोवऱ्या झाल्या त्या टाईप एक चालायला लागलो चालायला लागलो तर लक्षात आलं की ही गती कमी आहे मग म्हटलं असं असेल ना की काही माणसांची गतीच कमी असते माहिती ना सगळ्याची सगळ्याची गती कमी असते म्हणजे पावणे पाचला त्यांना बोलवलं तर आपण म्हणतो त्यांना शेवटी आणि तुम्ही पावणे पाचला निघा तरी ना पोचू नका गतीच त्यांची त्याची बोलण्याची पण गती संथ करू मग ती गती संथ केली आणि ते पहिल्या दोन प्रयोगाला काही लोक आले काही लोकांना आवडलं सामान्य माणसांना खूप आवडलं आपल्या इकडे काय होतं की नाटकातले लोक नाटकं बघायला आले ना की ते सरळ अशी मतं देत नाहीत नंतर बोलू आपण तर मी आणि मला स्वातीने सांगितलं ते नंतर नंतर काय नाही हां म्हणलं हां ते एक जड आले खूप मोठे दिग्दर्शक मी विचारलं आणि ठरवलं आम्ही विचारायचंच नाही एक महिना तालीम केली आम्ही आम्हाला जास्ती माहिती का तुम्हाला आम्हाला विचारायचंच नाही चला आम्ही निघालो चला झाला हां चला आपण याच्यावर थोडं बोलूया का म्हटलं नको काही बोलायची गरज नाही नाही काय माहिती आहे की ते तू जे असतं ते काय माहिती आहे ना बोलतो ना ते थोडं विनोद होईल म्हटलं नाही होणार मी एक महिना बोलतो आहे ते तरी पण कधीतरी कुठेतरी विनोद येईल म्हटलं नाही त्याच्यात तालमी झाले ते नाही होणार पण असं कधी झालं तर म्हटलं होणार नाही म्हणून मला घेतलं आहे म्हणून मला घेतलं आहे म्हटलं कळलं कारण माझा त्याच्यावरती अभ्यास आहे मी इतकी वर्ष काम करतो आहे ते होणार नाही आजोसाठी काही वेगळा फार नाही मोठी पण आहे तरी आता मी सकाळी फिरायला जातो ना तिथे गंमत अशी असते की काल परवापर्यंत दोन महिन्यापूर्वीपर्यंत चला 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 करणारी माणसं अचानक दिसतात आपल्याला नऊ वाजलेत साडे नऊ वाजलेत असलेले असतात संध्याकाळी कधी फिरायला गेलं तर जी माणसं फिरायला यायचीच नाही ती बसलेली असतात साडेपाच वाजताच येऊन आठ साडेआठ पर्यंत काय म्हणलो माणूस तर फार रुबाबदार आहे आणि ना इथे असं हे यायला लागतं थोडे पांढरे होतात चौकशी गेली तर कळतं ते फार मोठ्या एका ह्याच्यामध्ये होते निवृत्त झाले आणि आता झालंय असं की घरची मुलं आणि तरुण माणसं कामाला जातात सकाळच्या वेळात त्यांची अडचण होते त्यामुळे ते घरात लवकर निघतात आणि मग ती मुलं जेव्हा नऊ वाजेपर्यंत घरी जातात त्याच्यानंतर ते घरी जातात 
जे पूर्वी साडेसहाला यायचे साडेसात पावणे आठला निघायचे कारण त्यांचं आवरून त्यांनी घ्या ते आता साडेपाचलाच येतात साडेपाच सहाला येतात मग राऊंड मारतात मग बसतात मग पेपर असतात त्यांच्या हातात नऊपर्यंत बसतात संध्याकाळी मग पाच साडेपाच झाली की उठायचं काही काही वेळेला दोघेही असतात नवरा बायको काही काही वेळेला बायको एकटी असते नवरा गेलेला असतो काही वेळेला नवरा एकटा असतो पण ते बसलेले असतात आठ साडेआठपर्यंत मुलं येणार सगळं बघणार खाणार मग आपण जायचं सो हा एकटेपणा मी बघितला होता आणि तो फक्त मी असा तिकडनं उचलला आणि माझ्या भूमिकेला चिकटवला मग काही आवाजात बदल केला नाही नाही बॉडी लँग्वेज नाही असं काय आपण वाया परत मराठी नाटकात म्हातारा म्हटलं की असं करतात नाही तेवढं करायचं नेवढं ठरवलं होतं कारण तो म्हातारा टणटणीत आहे जसे माझे वडील होते शेवटपर्यंत टणटणीत होते एकदम म्हणजे त्यांच्याकडे अत्यंत ते उत्तम कपडे घालायचे असं उत्तम म्हणजे हा हा शर्ट तर त्याच्यावर ही मॅचिंग पॅन्ट त्याचे शूज वेगळे असं व्यवस्थित असायचे ते आणि मी तरुणपणे इतकी कपडे वापरले इतके कपडे वापरले की आता मला कंटाळा आला आहे त्यामुळे मी अत्यंत म्हणजे रंगभूमीवरचा सगळ्यात घाणेरडे कपडे घालणारा माणूस कोण असं जर कोणी स्पर्धा लावली तर मी त्यात आहे असं म्हटल्यावर कोणी उरलेले हे भागच घेणार नाही मी मला वाटेल ते कपडे अर्धी चड्डी वगैरे घालून कुठेही जातो त्यामुळे त्या भूमिकेसाठी ते मला लक्षात होतं की हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे आणि अजित भुरे दिग्दर्शक आणि मी सत्याहत्तर सालपासून एकमेकांना ओळखते असे किंवा असे त्यामुळे त्यालाही माहिती होतं त्यामुळे आवाजात असा बदल नाही केला फक्त थोडं वय दाखवलं आणि एकच केलं की हळूहळू ते नाटक पुढे पुढे जातं म्हणजे ती मुल नात त्याची त्याच्याजवळ येते तो एकटा असतो नात एकटी झालेले असते कारण आई वडील अपघाताने गेलेले आहेत आणि मग ते जवळ तसं त्याला हळूहळू एक रस येतो जीवनामध्ये आणि मग त्याचे जरा कपडे थोडेसे बरे होतात त्यापेक्षा सुद्धा त्याची जीवन रस त्याच्यात परत येतो त्यामुळे हळूहळू तो असा हे दाखवला त्याची गंमत अशी आहे की सुरुवात होते नाटकाची आजपासून मग जातं मागे मग येतं पुढे आणि त्यामुळे इकडनं मागे जाताना पुन्हा असा टप्पा दाखवायला लागतो पुन्हा इथून आल्यानंतर असा टप्पा दाखवायला लागतो त्यामुळे ते तीन चार प्रकार मला फार छान करायला मिळेल छोटेसे आहेत पटकन लोकांच्या लक्षात नाही येणार पण मला माझे पुरते ते फार समाधान आणि गमतीचे वाटतात आता प्रयोगांच्याकडे येते मी प्रयोगाच्या आधी तुम्ही कसे असता नॉर्मल शांतपणे गंमत करत असतो शब्दकोडी सोडवत असतो तो येतो ना तो अनुभवाने येतो की आता तो हे असतो ना ते हे असं काळा हे लावून असे काम करणारे लोक काय म्हणतात त्यांना ते असं काळा लावतो वेल्डिंग वगैरे ते काय घरनं निघताना काळा चष्मा जाऊन निघत नाहीत ना ते तिथे दोनच करतात अनुभवाने आला किंवा पूर्वी काय करायचं पूर्वी पण मी मजेत असायचो अत्यंत मजेत असायचं शांतपणे काम करायचो मी कुठे असं नाही होत आणि काय होतं एकाग्रता होतच नाही कारण प्रत्येकडे कोणी आलेलं असतं काहीतरी करत असतं कोणतरी देवाचं असतं कोणतरी हे नाही आज फ्लॉवर उपट राहायला आहे वगैरे असं चाललेलं असतं टप्प विसरलो म्हणजे पायरी विसरलो मग काय उडी मारायची घ्या ना जरा सांभाळून असं असतं चालू असतं प्रयोगाला पण म्हणजे त्याला तर प्रयोग म्हणतात ना रोज नवीन करायला मिळत त्यामुळे एकाग्रता वगैरे होत नाही तुम्ही एवढ्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलंय स्पेसिफिकली नावं घेऊन काही सांगाल की यांच्याकडनं मी हे शिकलो किंवा ह्याच्यातनं माझ्या अभिनयामध्ये काही बदल झाले असे काही उदाहरण असेल दिलीप कोलटकरकडे मी होतो आज नाही तो आपल्यात पण त्यांनी मला एक विनोदी भूमिका एक अरकात्मक भूमिका आणि एक गंभीर भूमिका अशा तीन भूमिका दिल्या वेगवेगळ्या त्याच्या एका सिनेमात मी आग्राने मला माझ्या गावाला जायचं होतं त्याच्या सिनेमाचा पहिला दिवस होता तो मला ते तर माहीत नाही तू ये त्याने तेवढ्या फ्लॅटीवर मला एकच छोट्या तुकड्या घेऊन मला परत पाठवला होतो त्याच्याकडून मला काय शिकायला म्हणायला माहिती ना की तोही अनेक वर्ष प्रायोगिक रंगभूमीवरती नेपथ्य प्रकाश योजना वगैरे सगळं करून दिग्दर्शक होऊन व्यावसायिकला आला होता त्याच्याकडनं मला काय शिकायला मिळालं बारकावा वाक्य कशी बोलावीत कसं कोणावर वापर हे असं करून हे असं करून असं करून तो हाताने करून दाखवायचा हे असं झालं ते असं झालं तो जो ताल आहे ना संवादामध्ये तू बोलतेस आणि मी बोलते ह्याला एक ताल लागतो काय म्हणतेस हो मग खोटं सांगतेस खोटं कशाला सांगू याचा जो ताल आहे तो त्यांनी मला सांगितलं विजय केंकरे बरोबर मी बरीच नाटकं केली त्यांनी मला सगळंच सांगितलं उभं राहण्यापासून ते सगळंच ते 
त्यांनी मला कसं सांगितलं ते शब्दातने मला सांगते ते त्याच्या बोलण्यातनं मला कळत गेलं म्हणजे आज असं होतं विजयबरोबर मी आत्ता एक नाटक केलं त्या नाटकाच्या वेळेला त्याच्या आधीसुद्धा एक दोन नाटकं केली ना की मी बोलत असताना मला असं वाटतं की आपण ह्या इथे जाऊन हे बोलावं आणि मी असं करणार ना तेवढ्यात मला विजय तिकडनं फक्त असं करतो की माझ्या डोक्यात आणि त्याच्या डोक्यात बरेच वेळेला एकाच वेळेला विचार येतो त्याचा की आपलं इकडे गेलं पाहिजे किंवा इकडे गेलं पाहिजे हात वर केला पाहिजे हे वर केलं पाहिजे तो तालीम मास्तर नाही तो करून नाही दाखवत तो तुम्हाला सुचवतो मी जेव्हा दोन चार काय नाटकांची बरी वेळ दिग्दर्शन केली तेव्हा मला वाटतं ती नाटकं मीच लिहिली होती कारण मी लिहिलेली नाटकं दुसरं कोण दिग्दर्शित करणार त्यामुळे मला ते सगळं माहिती होतं त्यामुळे मी माझं म्हणणं आहे की दिग्दर्शक म्हणजे दिशादर्शक ती दिशात जर चुकत असेल तर त्याला उभं करून ही पूर्व असं सांगायला लागतं समजून घे तुझी पूर्व असं होत नाही त्यामुळे मी करून दाखवतो त्याच्यानंतर मी बरीच नाटकं दुसरी वामन केंद्रेकडे एक नाटक केलं वामन केंद्रेकडे नाटक केलं तेव्हा लक्षात आलं की शारीरिकदृष्ट्या सुद्धा नट किती सक्षम असला पाहिजे तालमेल कसून तालमेल नऊ ते रात्री नऊ आणि अशी बायको हवी हा आणि तेव्हा वामन ज्या पद्धतीची नाट्य संहिता वगैरे दिग्दर्शित करायचं आणि ज्या स्वभावाच्या कलाकारांकडे काम करायचं त्याच्यापेक्षा मी अत्यंत वेगळा होतो त्याला रोचणारा नव्हतं मी तरी पण मला सुधीर भटने सांगितलं तू करते याकडे काम म्हणून मी केलं होतं पण जेव्हा पहिला प्रयोग झाला तेव्हा त्याची कुठलीही तक्रार नव्हती माझ्याबद्दल इतक्या सगळ्या तालमी मी कसून केला होता पण त्याने मला नट शारीरिकदृष्ट्या सुद्धा किती सक्षम असा ते मला पटवून दिलं राजन ताम्हाणेकडे मी पहिलंच नाटक केलं होतं पण त्यांनी मला पहिल्या नाटकात काम करतोय याचं दडपण येऊ दिलं नाही दिग्दर्शक म्हणून नाही दिलं तो माझा मित्र होता म्हणून नाही दिलं आणि त्यांच्याकडनं काय शिकला त्यांनी मला मोकळेपणा की रंगभूमीवरती आपण आल्यानंतर हे आपलं आहे आजूबाजूला आपल्या कोणी लक्षात नाहीत घेत आपल्या डांबू काकांकडे मी दोन नाटकं तीन नाटकं केली त्यांच्याबरोबर मी त्यांच्यासारखा हलता चेहरा असलेला आणि हुशार म्हणून बघितलाच नाही तेही थोडेसे करून दाखवायचे नंतर मी त्यांना सांगितलं तुम्ही नका करून दाखवू का मला ना जमत नाही म्हटलं नाही तुम्ही जे करून दाखवता ना ते आम्हाला जमत नाही त्याची आम्हाला शरम वाटते कारण मला तुमच्या एवढं नाही तुमचा ते एका सेकंदात मग त्यांचं एक नाटक होतं ते असे बोलता बोलता असे बोलतात आणि अमुक चरा ती चरतो भागा कर्मे गेले ना असं काहीतरी म्हणायचे ते ते इतक्या वेळाने काहीतरी ते असं जाणार ते ते बरोबर लोकांना हे व्हायचं त्याच्यानंतर एक नाटक होतं यशवंत दत्त त्याच्यामध्ये काम करत होते कालचक्र नावाचं त्यात ते एका फोटोग्राफरचं काम करायचं ते बघायला त्या काळात आम्ही दुसऱ्या अंकात त्यांचं काम असायचं ते बघायला मंगेश कुलकर्णी मी त्याच्यानंतर प्रथमे प्रथमे सावंत वगैरे असते तीन चार जण अक्षरच्या मागे जाऊन बसून असायचं आणि बर ते अजिबात विरोधी काम करायचे नाहीत ते जे करायचे ते एका धानराट माणसाचं काम करायचे आणि त्यातनं ते विनोद निर्माण करायचे हल्ली जसं गाचांडे धरून बघा मी विनोद करतोय असे कलावंत खेचतात तसे ते खेचायचे नाहीत अत्यंत नैसर्गिक अत्यंत नैसर्गिक ह्या प्रतिमा कुळकर्णी प्रतिमा कुळकर्णीकडे पुन्हा शिस्तबद्धता आणि एकंदरीतच नाटकाचा विषय लेखकाने जरी काय लिहिलेला असला तर याच्या पलीकडे जाऊन याचा काय अर्थ निघू शकतोय का हे चाचपून बघायचं नसेल निघत तर सोडून द्यायचं पण असं नाही धरायचं की हे नाटक सस्पेन्स थ्रिलर आहे तर तसंच आहे नाही त्याचं काय असू शकतं दुसरं त्याला काही सामाजिक हे लागू शकतं का नसेल तर सोडून द्यायचं आणि अजून कुमार सोनी बरोबर मी काम केलं होतं कुमार सोनी पण तुमच्यावर विश्वास ठेवून तो काम करायला सांगतो आणि काही सुधारणा करतो प्रभाव असं नाही पडला पण मला त्याची तुम्हाला मोकळं ठेवण्याची पद्धत आवडली तुम्हाला ताणतणाव येत नाही कुमारकडे तालमीन एक दोन तास उशीर झाला तरी चालतो ना असं नाही फरक होतो फरक होतो काही वेळेला एखादी हाताची हालचाल सुचवते काही वेळेला वाक्याचं फेक बदलते काही वेळेला तुमच्या का असं नाटकात संगीत वाचतं तर समजा एक वाक्य आहे की मी वाढ बघतच होतो जी 
तररंग असं असे तर ते तररंग आणि वाण बघतो आणि ते बघणं आणि त्याचा प तो काही प्रयोगानंतर सुचतो तो प्रत्येकाचा प्रत्येकाला सुचतो पण अगदी खरं सांगायचं तर तो त्याचं नोंद केली तरच नाही तर असं नाही सांगता येत कुठे मग ते एक साफा बुलेना नावाचं नाटक केलं होतं मी त्या नाटकामध्ये मला चार पाच वाक्य होती फक्त पहिल्या अंकात मी ती काढून टाकली दिग्दर्शक लागत म्हटलं तो मनोरुग्ण दाखवलाय तर तो बोलणार नाही तो विचित्र कपडे घालून आनंद नाडकणींकडे मी गेलो होतो मनोरुग्ण कसा असतो तो म्हणाला मनोरुग्ण असं दिसत नाही वेडे वगैरे असतात रस्त्यावरती पण मनोरुग्ण दिसत नाही तर माझ्या बाजूला एक एखाद्या खूप मोठ्या संस्थेचा किंवा औद्योगिक समूहाचा एक खूप मोठा अधिकारी वाटा असा एक माणूस बसला होता सुंदर कपडे होते त्याच्या अंगावर छान त्यांनी हे लावलं होतं परफ्यूम वगैरे म्हणाला हा तुझ्या बाजूला बसला आहे हा मनोरुग्ण आहे शंभर टक्के तो गेला म्हणजे आता सुधारलाय पण मनोरुग्ण आहे पण म्हणजे नाही कपडे असेच असे त्याच्या अंगावर इतके छान पण तो मनोरुग्ण आहे ते नाही पटकून ओळखत आहे स्किझोफ्रेने म्हणतात त्याला दुभंगा बसता ते नाही पटकून ओळखत आहे मग मी त्याचा फायदा घेतला पण त्यांना एखाद्या रंगाचं वेड असतं मग मी काय केलं काळा शर्ट घातला काळी पॅन्ट घातली इथपर्यंत घेतलं दाढी केली केस असे फिरवले काळा गॉगल घातला आणि अशी ते एंट्री केली त्याला म्युझिक होतं ते म्युझिक वाजल्यानंतर मला कळलं ह्याच्यावर काही 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 तालांवरती ते होईल आनंद मोडकने त्याचं संगीत केलं होतं मी जवळजवळ दोन तास त्याच्यासाठी खर्च केले त्या प्रवेशासाठी इथं टांग टाक टांग टा टाक बाजूचे लोक कलाकार हसत होते खरं माहित नाही मला म्हणलं मला कळेल काय ते आणि ते सगळे वाक्य कापले आणि शेवटल्या क्षणाला फक्त मी म्हणतो तुम्ही डॉक्टर आहात मी ओळखलाय तर ते काय करतात मी डॉक्टरकडे आणतात त्याला पण डॉक्टर नाही असं दाखवतात सगळ्या त्या खुणा वगैरे मिटवतात आणि त्याचं जसं पेपरवेट असायचं आणि मी ते पेपरवेट घेऊन फोडायचो त्या डॉक्टरच्या डोक्यावरची डॉक्टर डक असं खाली मान घालायचं आणि काच फुटायची ती काच आतनं फोडली जायची तर त्याच्यासाठी मी काय करायचो की ते असा मी वाकायचो असं 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 चार पाच वेळा उचलायचो आणि असं करून या हातात घ्यायचो आणि हा हात असा करून ते खायचो जोरात आणि तेव्हा बाजूचा म्हटलं माझा हात असा झाला की रवी असं म्हण की म्हटलं एक क्षणासाठी लोकांची नजर तुझ्याकडे जाईल तेवढ्यात मी फेकेन टाला आकाशी ती काच फुटायची मोठी काच फुटायची चांगली प मराठी नाटक असून प्रत्येक प्रयोगाला खरी काच फुटायची तर पहिला प्रयोग झाला त्याचा त्याचे नव्याण्णव प्रयोग करून मी ते नाटक बंद झालं त्याच्या नव्याण्णवच्या नव्याण्णव प्रयोगाला कडकडून टाळी यायची तिथेच त्या नाटकाचं मोठेपणा संपायचा पुढे सगळं नाटक राटाळ व्हायचं परंतु त्यासाठी मी ती मेहनत घेतली होती आणि ती आता हे ना त्याला सुधीर जोशी मला सांगायचं नाटकातलं संगीत असताना हे आपण गाण्यासारखं ऐकायचं नसतं त्या संगीताने आपल्यामध्ये काहीतरी आपल्या ह्याच्यामध्ये त्याला संगीत घेणं म्हणतात ते संगीत घेतलं पाहिजे तुझ्या पात्राने आणि तो ते फार छान घ्यायचा त्या याच्या याच्यावरती ते बघणं वगैरे आणि त्याचा पर्याय त्याचा परिणाम होतो प्रयोगानुसार ते सापडत जात प्रेक्षकांच्या प्रतिसादावरती प्रयोग बदलत जातो का प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाप्रमाणे प्रयोग बदलत नाही कलावंत प्रयोग बदलतात त्यामुळे प्रतिसाद बदलतो अनेक कलावंतांना लेखकांचं वाक्य बोलणं हा अपमान वाटतो त्यांना स्वतःची वाक्य घुसवणं आणि याला काय म्हणतात ती दैदिप्यमान परंपरा आहे या वा प्रकाराला स्वतःची वाक्य घुसवणं बरं स्वतःला लिहायला सांगितलं तर चार वाक्य नाही लिहित आहेत पण दुसऱ्यांच्या या संविधेत घुसवायची मला ते आवडत नाही मी ते करत नाही किंवा मी स्वतः काही नाटकं लिहितो लिहितो म्हणजे ब परदेशी नाटकावरनं चोरून मी नाटकं लिहितो मराठीतले बहुतेक नाटककार चोरून नात नाटक लिहितात माझ्या मते जयवंत दळे आणि बाळ कोलटकर हे दोनच नाटककार असे आहेत ज्यांनी कायम आयुष्यभर स्वतःचं आणि खरं लिहिलं बाकी सगळ्यांनी उदार उसनवारी हाणं चोरामारी सगळ्यांनी केलेलं तू कुठलंही मोठं नाव घ्या तुम्ही तर मी तसं करतो पण तरी पण मला त्याच्यात काही शब्द योजायला लागतात ते कुठल्या तरी का अर्धवट अक्कल असलेल्या कुठल्या तरी थडकलास नटाने ते शब्द आपले वा बदलावे हे मला आवडत नाही मला चालत नाही कारण मी नाही बदलत आणि याबाबतीत बरं मी नाही बदलत त्या मी सामान्य आहे अशोक सराफ रंगाभूमीवरचं केवढं मोठं नाव आहे चित्रपटात तर त्याच्यात दसपट नाव आहे मी दोन नाटकं लिहिली त्या दोन नाटकामध्ये अशोक मामाने काम केलं त्याच्यात एक पहिल्या ते बरं असं नव्हतं की मला एक चार नाटककार म्हणून नाव मिळालं वगैरे पहिलं नाटक मी ब्याण्णव का त्र्याण्णव ब्याण्णव साली लिहिलं होतं 
तेव्हा माझं दुसरं वगैरे नाटक असेल ते त्यांना आवडलं त्यांनी केलं तर मला एकदा सुधीर भटनी सुधी सुधीर भट्टाचा निर्माता होता विजय केंगडे दिग्दर्शक होता तर तो म्हणाला की जरा मामाने बोलवल्या मी गेलो तो म्हणाले असं असं आहे तर ह्याच्या बदल्यात मी असं असं म्हटलं तर चालेल का म्हटलं हो आव मग हे हे जास्त बरोबर आहे मग तुम्ही मला का बोलवलं नाही मला विचारायचं होतं तुला मग बरं त्यांनी सांगितलं असतं मी असं बदललं आहे तर माझी हिंमत नव्हती किंवा त्याच्यानंतर मी काम केलं त्यांचं सा सारखं छातीत दुखत सारखं सारखं छातीत दुखत आहे त्यावेळेला काहीतरी असं झालं आणि कोणतरी म्हणाल हू 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 ते म्हणाले एक मिनिट हू हू दोनदाच ठरलं आहे त्याच्यावरती माझं वाक्य आहे त्याच्यावरती त्याचं वाक्य आहे पुढचं सगळ्याचं हे जातं शब्द ॲप वाढवायचं नाही वाढवायचं नाही हां वाढवायचं नाही त्यामुळे पहिल्या प्रयोगापासून शेवटच्या प्रयोगापर्यंत त्याची संवे प्रयोगाची वेळ ठरलेली होती फक्त प्रतिसादामुळे एक दोन वेळा फरक व्हायचा जर अशोक सराफसारख्या इतक्या मोठ्या माणसाला यात बदल न करता काम करावं असं वाटतं तर बाकीच्या तीन पाट नाटांना का तसं वाटावं आणि असं असेल तर लिहा ना हिंमत असेल तर चाळीस चाळीस पन्नास स्वतःची सहीसुद्धा नाही चिकटीने करता येणार त्यांना का तुम्ही दुसऱ्यांच्या नाटकामध्ये हे करता करू द्या ना लिहित तर लिहू द्या ना नाटक का नाटककार म्हणून काहीतरी मान आहे की त्यांनी ते लिहिलं म्हणून तुम्ही काम करायला आलात ना तुमची नुसती पदरची वाक्य घालून तुम्ही नाटक करू शकता का नाही पण चालतं तडजोड मराठी रंगभूमी कशावर उभी आहे माहिती तडजोड होऊन जाईल होऊन जाईल आंतरराष्ट्रीय ख्रातीच्या एका दिग्दर्शकाला एका निर्मात्यांनी सांगितलं होतं नकुल रजेवर न नकुलला राजा मिळत नाही आहे चार पांडवात भागवा आणि प्रयोग झालेला आहे मला आता एक कुतूहल म्हणून वाटतं की आपण जरी कितीही म्हटलं की आपण हा व्यवसाय म्हणून तुम्ही करतो किंवा हे जरी सगळं असलं तरी ह्या हे सगळं करताना शेवटी ही कला आहे आणि त्याच्यात कुठेतरी एक समाधान आणि मनाचा संबंध येतो तर कलाकाराचं खरं समाधान कशात असतं म्हणजे त्याला मिळणारी अवॉर्ड प्रेक्षकांच्या टाळ्या का आत्म्याला जे छान वाटतं हा नाही नाही मी जरी म्हटलं ना मी व्यव व्यवसाय करतो ह्याच्यात मला पैशांची अपेक्षाच असते परंतु ह्याच्यात एक गोष्ट अशी आहे की जी गोष्ट मला आवडते तो माझा व्यवसाय आहे ही गमतीची गोष्ट आहे की उद्या तुझं समजा शिवण या विषयात तुला फार छान मजा येते मजा येत असेल आणि जर तू कपडे हे करायच्या व्यवसायात असेल तर तुला गमत येईल बरोबर त्यापेक्षा जर तुला एखाद्या पोलादाच्या कारखान्यामध्ये अगदी संचालक पद दिलं तरी तुला पैसे मिळतील पण तुला तो आनंद मिळेल का नाही काही वेळेला असं होतं की ते पैसे इतके असतात की तो आनंद आपण बदलू शकतो बदलू शकतो कारण पैशाने सगळंच बदलतं सरकार बदलतात की पैशाने तर काय परंतु आपण गमतीची गोष्ट अशी असते की हे सगळं मी इतकं मोठ्या मोठ्याने बोलू शकतो कारण मला आवडत्या त्या गोष्टीमध्ये मी पैसे मिळवतो माझा व्यवसाय चालवतो माझं घर चालवतो त्यामुळे मला खरं समाधान कधी मिळतं की मला उत्तम पैसे मिळत आहेत मी केलेलं नाटक छान चालत आहे आणि लोक त्याला फार छान प्रतिसाद देत आहेत आणि लोकांना मी खरंच असं वाटतं की या समस्येवरती मी जे काय बोलतो ते उत्तर आहे त्यांना घरी जाताना खूप बरं वाटत आहे छान वाटत आहे हे माझ्या दृष्टीने सगळ्यात आवडती गोष्ट आहे आता हे सगळं पाहणारी मंडळी कदाचित ह्या क्षेत्रात धडपड करत असतील किंवा काही शिकू पाहत असतील त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगाल की एखादा एक चांगला अभिनेता होण्यासाठी काय गुण असायला हवेत किंवा काय कशी प्रयत्नशीलता असायला हवी तुमची सातत्याने चांगला गुण अभिनेता असण्यासाठी हवा असलेला पहिला गुण म्हणजे तुमच्यामध्ये निर्लज्जता ठासून भरलेली असली पाहिजे निर्लज्जता चांगल्या अर्थाने वेळ वखत आहे प्रसंग वाईट आहे त्यावेळेला डगमगून जाता कामा नये त्यावेळेला दोन लोकांशी खोटं बोलायला लागलं तरी चालेल परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की पुढे खोटं बोलण्यामध्ये तुमचं करिअर करू नका अभिनय म्हणून तुम्हाला करिअर करायचं आहे काही कधी उधार ओसन वगैरे करायला लागत असेल तर जरूर करा उगाच काहीतरी तत्वबित्व करून मग नंतर कुठेतरी खेळणी विकत बसण्यापेक्षा मी दोन वेळा उधार पैसे घेतले होते आणि ते परत दिले हे जास्त बरं आहे सांगायला आणि चांगली बाजू म्हणतील तर कलावंत होण्यासाठी लेखक होण्यासाठी दिग्दर्शक होण्यासाठी तुम्ही फार मोठ्या प्रमाणावर वाचन केलं पाहिजे जसं संगीतकार हा किती मोठा संगीतकार असला तरीसुद्धा गाण्याची चाल करताना एवढं करतोच का त्याला माहीत नसतं पण एक हे असतं तसं एक सतत कसलं ना कसलं तरी आपल्या मनाभूती काहीतरी 
गुणगुणत राहायला पाहिजे आपण गुंफत राहायला पाहिजे शब्दांनी गुणगुणत म्हणजे गीतकार नसू आपण पण त्याचे नात त्या शब्दांचा नात आपल्या आसपास पाहिजे तुम्ही प्रवासाला जाताना नाटकाच्या प्रवासाला जाताना सिनेमाच्या चित्रीकरणाला जाताना वेळेला दोन कपडे कमी न्या पण चार पुस्तकं जास्ती द्या ती तुम्हाला काय होतं की काही प्रत्येक गोष्टी सिनेमामध्ये किंवा नाटकामध्ये तुम्हाला करायला लागणार आहे प्रत्येक गोष्टी या तुम्हाला अनुभवायला मिळालेल्याच असतील असं नाही काही वेळेला आपण दुसऱ्यांच्या अनुभवांवरती विसंबून राहतो त्या तेही मार्ग खुंटला असेल तर मग अशा वेळी एखादा प्रसंग जिवंत कसा करायचा तर मग आपण जर काही वाचलेलं असेल तर त्या वाचनातनं काही कुणीतरी तिसऱ्या माणसांनी त्याला आलेल्या अनुभवांवरती त्याचा एक विचार मांडलेला असतो ती घटना साधारण सारखी असते त्याची विचारसरणी वेगळी असते त्यामुळे ती आपल्याला उचलता येते आणि त्याच्यावर आपलं विचारचं रोपटं करून एक आपल्याला वेगवेगळ्या भावना त्यामुळे तुमचं वाचन पाहिजे सतत वाचन पाहिजे हल्लीच्या नाटकांमध्ये जी त्रुटी आहे ना म्हणजे साधं आहे मराठीमध्ये एकच वाक्यामध्ये तोच शब्द दोनदा आला तर तो तुमचा वैचारिक दरिद्रीपणा समजतात बरोबर ना पायऱ्या पायऱ्याने मी खाली उतरलो म्हणून मी एक पायरी सोडली नाही पायरी पायरी शब्द दोनदा नाही आला पाहिजे दुसरा शब्द माहिती पाहिजे हल्ली ते नसतं या पायांमध्ये चपला आणि बूट शोभत नसून या पायामध्ये घोंगरू नाही तिथे वेगळा शब्द आला पाहिजे या पावलांमध्ये चपला या पायांमध्ये तर ते चांगलं मराठी समजलं जातं पण मुळात मराठी चांगलं कुठलं वाईट हेच माहीत नाही हल्लीच्या ह्याच्याप्रमाणे म्हणजे हल्ली मी सगळं ऐकतो ना मला आश्चर्य वाटलं की वाव ऑसम हे शब्द मराठीच होते आपण वापरत नव्हतो हल्लीचे निवेदक वापरायला लागले हे शब्द मराठी होते मला माहित नव्हतं कुठलं कुठलेच जुने पुस्तकात हे शब्द नाहीत नवीन शोध लागला त्यामुळे तेही शिकलं पाहिजे पण वाचन केलंच पाहिजे बाबा वाचन केलं पाहिजे तुम्हाला उत्तम लेखक बनता येईल तुम्हाला उत्तम कलावंत बनता येईल तुम्हाला उत्तम दिग्दर्शक बनता येईल वाचन पाहिजे पस्तीस वर्षाच्या सगळ्या नाट्य अनुभवाने तुम्हाला काय दिलं माणूस म्हणून जगताना पस्तीस वर्ष मला छान जगायला दिली अत्यंत बेभरोशाचा व्यवसाय असून सुद्धा अर्थात त्याला माझ्या मित्रांची माझ्या घरच्यांची माझ्या बायकोची सगळ्यांची नातेवाईकांची सगळ्यांची साथ आहे मी जेव्हा सुरुवातीला नाटकात काम करायचो तेव्हा ते ठीक आहे पण पोटापाण्यासाठी काय करतोस असा प्रश्न विचारून माझ्या माझी प्रशंसा करणाऱ्या नातेवाईकांनी मला कायम इकडे धगधगत ठेवलं <laughs> त्याच्यानंतर कधी काळी चार पैसे कमी असायचे घरी मागायची लाज वाटायची तेव्हा माझ्या मित्रांनी मला उधार सोनवारी करून या व्यवसायामध्ये जगून ठेवलं माझ्या बायकोनी मला कायमच कधीही मला तिचा सल्ला दिला नाही कधीच दिला नाही आम्ही एकमेकांना कधीही सल्ले विचारत नाही तिने तिचं काम करावं मग माझं काम करावं यापेक्षा माझे इतर अनेक मित्र आहेत त्यांनी जर मला मदत केली नसती तर हे पस्तीस वर्षाचा कालखंड माझ्याच्यानी निभवला नसता मला कंटाळा आला असता त्यांनी मला सांभाळून घेतलं आणि मुख्य म्हणजे शेवटी या पस्तीस वर्षामध्ये लोकांनी मला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष येऊन कधीच आता तुमचं कंटाळा आला असं सांगितलं नाही त्यांना हे माहीत नव्हतं की त्यांना माझा कंटाळा येत नाही त्यांना माझं ताजे पण वाटतं त्याला कारण तेच आहेत त्यांना विचारात माहीत नव्हतं पण त्यांच्यामुळे मी या व्यवसायामध्ये आहे जरी माझा व्यवसाय असला जरी याच्यात मला पैशाची अपेक्षा असली तरीसुद्धा तुम्हाला एक कोटी रुपये पगार असेल आणि जर तुमच्या मालकीने तुम्हाला छान काम केलंस असं म्हटलं तर ते छान काम केलं असलं पण काही किंमत असते ती त्या एक कोटी रुपयाच्या वर काही पैसे देऊन येत नाही एक मात्र फार महत्वाची गोष्ट आहे एवढी वर्ष काम करून कुठल्याही भूमिकेवरती मी माझा ठसा उमटवू शकलो नाही कुठल्याच नाही पण त्याचंही मला काही फार नाही वाटत मला नाही वाटत म्हणजे मला कशाचं दुःख नाही होत ठीक आहे ना नाही तर नाही म्हणजे जसं बाकरवडी आहे बरेच लोक बनवतात एकंदरच नाव आहे म्हणून काही इतर का मूर्ख आहेत का नाही आहे ना नाही तर नाही मुख्य म्हणजे ना मला खेद खंत नाही कसं नाही मला कशाचाही खेद नाही मला कशाचाही खंत नाही जे चाललं आहे ते चाललं आहे ते बदलणार नाही मरू दे आपलं जोपर्यंत जगण आहे तोपर्यंत जगायचं लोकांना त्रास देण्यासाठी जरी थोडे जगलो तरी आपल्या समाधानासाठी भरपूर जगायचं आणि मजा करायची आयुष्यात शेवटपर्यंत मजा करायची आपल्या वयाच्या लोकांची फारशी मैत्री करायची नाही कारण ते जुनाट असतात आपल्यापेक्षा तरुण जे असतात त्यांच्याशी मैत्री करायची आणि मी गेली अनेक वर्ष ते पाळत होलं 
मी जेव्हा खूप तरुण होतो तेव्हा खूप मोठ्या वयाच्या माणसांची मैत्री करायचो आता जेव्हा मी खूप मोठ्या वयाच्या जवळपास येऊ लागलो आहे तेव्हा आता माझे सगळे तरुण तरुण मित्र आहेत आणि त्यांचा मोठेपण आहे की ते मला सामावून घेतात त्यांच्यात त्या तरुण पिढीमध्ये मला तरुण पिढीपासून खूप खूप आशा आहे ते खूप चलाख आहेत आमच्यापेक्षा खूप हुशार आहेत त्यांना त्यांच्या बऱ्या वाईटाचं भान आहे आणि त्यातल्या काही काही लोकांचा खूप तरुण आहेत पण खूप पुढे ते नाव कमवतील आणि मला आवडेल ते खूप नाव कम कमवतील ना त्या मी जिवंत असेल तर मला आवडेल बघायला ते खूप आवडेल मुक्ता आहे आमची जितू आहे प्रसाद आहे अनिकेत आहे मयुरी आहे आमची अभिज्ञ आहे आवडतील मला फार आवडतील ते सगळे थँक्यू थँक्यू सो मच